первый раз на левом берегу Мариуполя или несколько раз уже до этого были? Я сейчас первый раз в Мариуполе вообще. Как вот вы едете, смотрите по сторонам? Ну, я был в Донецке, Луганске, в Арнавахе, Дебальцево, ездили там месяц примерно назад. И Мариуполь это, конечно, ужасное зрелище. И увидеть это все разрушения, говорят, что трупы раньше валялись, есть, конечно, это сдокументировано фотографиями. Ну, то, что, как выражает, ну, как бы оптимизм или то, что хорошо, это то, что весна на дворе и снег уже нет, так сказать. А главное, это, естественно, у людей настрой оптимистический, Господи, хороший. Позади да. вот у нас дом черный, да? mm -hmm. Понимаете, почему он таким стал, скорее всего? Потому что там, скорее всего, сидели солдаты Украины, занимали позицию. Mm -hmm. Вы об этом что не слышали, что они приходили в дома мирных жителей, просили их покинуть квартиры на верхних этажах, как раз, по-моему, девятый. Mm -hmm. Знаете об этом? Ну, это война, конечно, она, это ужасная война, и тем более здесь она имеет ну, специфика такая, что государственные войска стреляют на тех, на своих граждан, на люди с такими паспортами, с таким языком, мышлением якобы и так далее. То есть это, я не знаю, такой войны, когда э, ну, своих же люди, граждан считают люди второго, третьего сорта. И э, это, ну, это в уме просто не укладывается, что прикрываются мирными жителями, стреляют на людей, на скорую помощь, на тех, которые хотят помочь. Люди пошли за водой, их убивают, избивают. Это они вам все рассказали? Это я из личных, значит, ну, естественно, из прессы, российской прессы, западная пресса, естественно, молчит про таких вещей, так сказать, которые очень важны. И также из личных ну, бесед. С они вам сами рассказывают, как все происходило. Люди сами рассказывают, как это все происходило. Я сейчас только что разговаривал с Владимиром, у его ж, э, друга вообще избили до смерти, значит, это сразу после Майтана. 8 лет тому назад, 7 лет, я не знаю. А то, как и... вот подается все с другой стороны, вот, ну все же вы хоть и не смотрите, наверное, видите. Как вы это оцениваете? С той е... стороны совершенно иная картина предстает. К сожалению, западные СМИ отдают, отдают значит, ну, зрителям прочее, а в совершенно другую картину, картину и, ну, есть, естественно, везде есть пропаганда и так далее. Но русская ну, пропаганда, если хочешь, она, она, она хотя бы правдивая. Россияне снимают, разговаривают, описывают и говорят с людьми. А там мифы, просто фейки, фейк на фейки. Западная пресса. Ну, Буча последняя, Краматорск передумали, потому что серийный номер просто был сдокументирован. И у российских войсков нет, нет, нет у этих точек. Поэтому это ужасно. И промываются мозги западным людям очень, к сожалению, удачно, поскольку ненависть и так далее к России и русским и так далее растет. Работает на полную, но там фейк на фейки и вранье полным ходом. Это, это конечно, полная монополия.